Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang Okey Selamat menyambut hari Kidal sedunia kot Kalau tak sedap saya hari ni Okey kepada orang yang bertangan kidal uh, You all adalah orang yang kreatif kan Yang inovatif So uh, jangan melihat uh, itu sebagai satu kelemahan Okey so anyway Saya dah lama gila Lama gila kau Dah tak um, Live dekat page saya Saya rindu sangat dengan you all um, Saya uh, disebabkan Ada sedikit kesempatan uh, Ni baru balik ambil anak sekolah ni Lepas tu saya terfikir uh, tiba-tiba idea datang Jadi kalau idea datang kita tak boleh simpan Kita cepat-cepat kena sharekan sebab nanti idea tu uh, Boleh dicuri <laughs> Bukan boleh dicuri macam mana Sebab idea ni kalau kita tak tulis Kalau kita tak sharekan Dia akan menerawang uh, di udara Dan akan sampai kepada orang lain okay, Siapa ada ni? Omar Haji Budin, Tuan Omar Waalaikumsalam, terima kasih kerana menonton okay, So hari ni saya nak sharekan Uh, Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Shrohli wa Isri Amri Wahlul Nukmudah Tamilisan Ya Kau Kauli Saya tahu uh, Sejak habis PKP ni uh, Ramai pada kita busy Cuba menjalani kehidupan yang normal Dan hektik balik <laughs> Dengan anak-anak dah mula sekolah So sama juga dengan saya uh, Kehidupan kembali hektik So ambil masa sikit untuk um, Untuk uh, apa Sesuaikan balik dengan keadaan So anyway hari ni Uh, tiga tips apa tadi? Uh, how to choose a research problem. How can you choose a research problem? So, pertama. Eh, pertama sekali, bila kita buat research. First is, don't choose a research topic. Kita tak pilih research topic. Okay? Kita pilih area apa kita nak buat yang itu betul. Tapi, do not choose a research topic. Ah, uh, Bukan pilih research topic atau research title dulu. You should choose a problem first uh, Okay So saya tak nak kupas banyak-banyak lah Pasal um, Ada mazhab Ada yang uh, Ada research gap ke Tak ada research gap ke kan Yang tu kan Kalau nak tahu lebih lanjut Boleh beli buku saya Buku saya pun tak ada dalam kereta ni Saya nak share kan uh, Saya ada buku literature review Dan formula C Formula berkesan untuk mendapat si gap uh, Kalau berminat Boleh tinggalkan komen Nanti tim saya akan pick up So anyway Tips yang pertama Do not choose a topic But choose a problem Ha, Okay Senang je Dia cakap Yelah uh, Kenapa uh, Dia akan membawa kepada Tips kedua Tips kedua tu apa Ialah Uh, saya pun sama juga Saya kalau ada idea Saya kena tulis Kalau saya tak tulis Bukannya otak saya ni macam uh, Otak kita memang lebih hebat Daripada komputer Tapi dia bukanlah Sistematik Maksudnya kita boleh recall dia Kalau kita tak tulis Sebab tu kita kena tulis So yang kedua uh, Yang pertama You kena tahulah You kena choose Uh, a problem instead of topic Atau title yang itu akan datang Kemudian nanti So yang kedua adalah How confident are you With your research problem Okay Confid, uh, sejauh mana you punya confident eh? okay, okay, Macam Dia macam ni um, Macam mana you nak tahu How confident tu Maksudnya dia critical Ataupun tidak Sesuatu problem tu You kena treat problem tu Macam ini adalah masalah Life of or death you Ni akan me, me, Apa macam Macam you kena treat problem tu Ini adalah Antara hidup dan mati uh, Masa tu lah baru you tahu Problem tu Dia betul-betul critical Ataupun tidak Macam mana nak treat Life or death tu doktor Macam ni Bila critical kan tu You you tengok segala faktor-faktor Yang menyebabkan implikasi negatif Sekiranya you tak tackle problem tu Okay uh, Sekejap eh uh, Okay So um, Okay sorry Yang pertama tadi uh, Kan saya kata insti- uh, Don't choose a topic Choose a problem Yang pertama apa Don't choose a topic Choose a problem Kenapa? Sebab choose a problem To be soft Tugas you adalah nak menambah baik hidup uh, hidup masyarakat. Jadi, you mengenal pasti masalah untuk solve masalah tu. So, choose a problem to be solved. Itu yang pertama. Yang kedua, treat the problem in a matter of life or death. Maksudnya, kau betul-betul gerudi problem tu, critical kan? Kalau kau tak tackle problem ni, kalau kau tak solve problem ni, apakah? Keburukan, kedahsyatan yang akan berlaku ha, Itu yang nombor dua eh. Alamak saya rasa macam dah cabi sikit lah sekarang ni okay. So itu yang kedua Yang ketiga last but not least adalah ceng, ceng, ceng. Okay If you can't sell your idea ha, Your idea tu kau punya problem lah If you cannot convince somebody else How how serious or how critical is your problem So kalau maksudnya bahasa mudahnya If you cannot sell your idea If you can't sell your idea So that's not a good idea 
So maksudnya kalau you tak boleh convince orang lain Bahawa problem yang you pilih tu adalah Critical dan sangat berbaloi untuk dibuat So it's not worth to do Okay uh, Ada soalan ke? Uh, saya happy sangat sebab ramai sangat yang mungkin ramai yang menantikan saya punya live ni Sebab uh, banyak viewer ni Kita ada Omar, Tuan Omar, kita ada Intan Kita ada Zuliana Dr. Siti perlukah nyatakan data yang menunjukkan problem itu betul-betul kritikal um, Sekiranya ada fact and figure yang boleh menyokong uh, Kalau boleh dapat uh, adalah boleh lebih adalah lebih baiklah of course sekiranya ada fact and figure uh, walau a uh, cik aku dah nak terjadi yang keempat pula ni tips tiba-tiba main pula tips ni kan uh, poor network connection pula okey dalam research ni ayah ini bukan tips yang uh, problem lah dalam research dalam you buat research ni sebenarnya ini adalah overall tips yang paling padu sekali kena ingat bahawa it's only uh, 10% of um persen of apa uh, macam kita nak cakap ya eh? um, ah ataupun um, idea tu effort you uh, I, the whole process is an effort the idea is 10% apa you buat apa yang cuba cari adalah 10% of idea dalam kita buat research 90% need to be followed with justification why how Where is the evidence? So, justify, justify, justify. You nak win the case macam lawyer. Dia nak win the case. Dia kena ada evidence yang kukuh. Dia kena ada akta. Dia kena rujuk um, sekian-sekian act dan sebagainya. Sekian-sekian bukti kes terdahulu. Uh, that is what you going to do as well. Okay? Uh, siapa lagi ni? Doriati. Wow, so impressed to share us how to go about and problem. Uh, tiba-tiba ter, ter idea tu mai. Kadang-kadang saya rasa macam saya rasa macam saya rasa dah ulang-ulang benda yang sama tapi saya nak jadi macam Saidina Ali. Kalau tak silap saya Saidina Ali kan. Yang Saidina Saidina Ali ke? Rasanya kalau tak silap saya Saidina Ali yang kalau kita tanya soalan dekat beliau Beliau akan jawab dengan jawapan yang berbeza Walaupun itu soalan yang sama ha, Itu menunjukkan bahawa Cik, saya nak Ali lah Saya taklah hebat mana Saya masih lagi ha, Saya akan hebat bila you all bagi soalan-soalan yang mantap InsyaAllah ha, Dengan um, soalan-soalan yang mantap Dan ha, yang bahaya tu Saya akan cuba memberi penjelasan yang lebih baik Okay So anyway, itu saja untuk petang ni Uh, untuk kelas saya Online klinik Kita masih lagi buat online klinik Kita tak buat lagi um, Bersecara bersemuka Sebab Kita masih lagi dalam Kita masih belum lagi menang COVID-19 pandemik ni So untuk kelas saya Pada bulan ni Pada 20 hari bulan Cuti awal Muharram Saya ada buat kelas sistematik Eh cuci review Bukan Eh sorry bukan sistematik Uh, apa nama Smart literature review ah uh, Smart literature review Jangan kau bilang Smart literature review Using and viewer software <laughs> Okay Kelasnya 2 jam sahaja uh, Ke sejam setengah Saya tak ingat Boleh join Sesiapa sahaja Yang buat research Tak kira kuali Atau kuanti Boleh benefit Daripada use Daripada software And viewer Untuk tujuan Membantu Manage literature Dan analyze literature Buat matrix Dengan Uh, buat matrix literature comparison dengan menggunakan NVO pada 20 hari bulan Dan pada akhir bulan uh, 31, 30, 29 hari bulan 8 Kita ada kelas qualitative research Dalam tu kita akan discuss uh, research paradigm, filosofi um, Approach yang biasa digunakan dalam qualitative Dan um, juga um, uh, sampling dalam qualitative okay? So itu saja untuk petang ni Terima kasih kerana menonton Um, jumpa lagi lain lain masa Saya doakan anda sihat uh, Sama-sama lagi kita doa untuk um, Kesihatan, keamanan dan kemerdekaan uh, Sebab kita masih belum menang lagi Pandemik COVID ni So uh, salam sayang daripada saya Assalamualaikum Bye